ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲದವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಸೆ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಹಿ ಸ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕುತೂಹಲಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಭಕ್ತರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಜಾವರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಪೇಜಾವರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಧೋರಣೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವರು ಅದು ಒಂದು ಕೆಲವು ನಾವು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೋ ಏನೋ ಹೀಗೆ ಎರಡು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದೇ ಕೆಲವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತಾ ಅದು ರಾಜಕೀಯವೂ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಎಡಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಇದು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವ ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಸಹಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯದ ರೂಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸಹಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವ ಇವರ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಲಗೊಳ್ತದೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಲಗೊಂಡರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಬಲಗೊಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಜಾವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಮಾತನಾಡದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕದು ಈಗ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹಿಂದುತ್ವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಜಾತ್ಯತೆಯರು ಯಾಕದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಾಮವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಳಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮತನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಶಾಖಾಹಾರದ ನಿಯಮ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಸೇರಬಹುದು ಇದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸಹಪಾಯಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ವರ್ಜನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯಿರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಳೆಯೋದಾದರೆ ಅವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೀಬೇಕೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಳೀಬೇಕು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದ್ಯ ಪಾನ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ವಿಕೃತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಮಾಂಸ ಅದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಅಹಿಂಸೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರು ಹಸುಗಳು ಬೇರೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ಚೇರಾಟ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಕೋಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಮಾನವೀಯ ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾಂಸದ ಭಕ್ಷ ಭಕ್ಷಣೆ ತಿನ್ನೋದು ಪೇಜಾವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿದ್ದದ್ದು ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಪೇಜಾವರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿವಾದ ಇತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕೂಡುದು ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದಿನವರು ಹಠ ತೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ ಆದರೂ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕು ಹಿಂದುತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆ ತಳಹದಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೇನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅವನು ಬಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೇಜಾವರರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅದು ವಿವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೇಜಾವರರ ಹೇಳಿಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತಾನ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಪೇಜಾವರರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಾದ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಅವರದ್ದು ನಂಬುದು ಇರಬಹುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಧೋರಣೆಗೂ ನನ್ನ ಧೋರಣೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಉಗ್ರವಾದ ನನಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಜರಂಗದ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹೋದರ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೋಡುವಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರು ದಲಿತರು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಂಸ ಭೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬೇಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಮದ್ಯಪಾನದ್ದು ನೀವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ನಿಷೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಅವರವರು ಅವರ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಂಧಿಯವರದ್ದು ನೆಹರು ಸುಭಾಷ್ ರಾ ಲೋಹಿಯ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಯಪ್ರಕಾಶರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಲೋಹಿಯ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಹಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೆಚಾವರರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋದರು ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪುವುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗಬಾರದು ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಂತೆ ನಾವು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರ ವಾದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಸಮಾಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶ ಎಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗಾಂಧಿಯವಾದ ಇದೆ ನಂಬಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹುಡುಕೋದು ಯಾರನ್ನ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದು ಅವರ ಇಷ್ಟ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಬಹಳ ಅದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಉತ್ತರವೇ ಕೊಡಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಅವರು ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿಸರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ತಾರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪೇಜಾವರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಜಾವರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಿದೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದರು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನರಸಿಂಹರಾಯರು ಬದಿಗೆ ಹೊರಟವರನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದರು ನಾನು ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಮ ಜನ್ಮ ವಿವಾದ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಗುಣವನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆಯೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯೂ ನಮಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಧಿಕಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಅದರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗ್ತೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನಸುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಮುಂದೆ ಸಂಘದ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ ಅಬ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಧೂ ಧೂರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿತ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಅದ್ವಾನಿ ಅದ್ವಾನಿಯವ್ರನ್ನೇ ಪಕ್ಕದೇ ಅದು ಅವಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ವಾನಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ವಾಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಗರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಅನೇಕ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಸೋತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಟು ಆಚೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಇರೋದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನನಗಂತೂ ಈಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಗುಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವರು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸಾರ್ವಜನಿ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಠಗಳನ್ನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಠಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ದಾನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಭಾವಿಸಬಾರದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೂ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಪುರುಸೋತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೆ ಇವರು ಪುರುಸೋತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅವರು ಜನರ ಒತ್ತಡ ಜನರ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದೀಗ ಜನರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೂ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಯಾವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಅಂದು ವಿಸ್ತ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಬೇಸರ ಬಂದಿಲ್ವೇನು ಈ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಅದು ಒತ್ತು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇ ನ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪೇಜಾವರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರಾನ ನಾವು ಸಮ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಜನರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಪೇಜಾವರರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಿಗೂ ಅಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜನ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೇನು ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಾಪ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ಕರೆದರೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಜನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ
ಅದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಈಗ ಒಂಥರ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೀಕ ನಾನು ಏನು ತೋರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಾಮವಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಎಡ ಪ ಎಡ ವಾಮಪಕ್ಷೀಯ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕರೆಯಿಸ್ತಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಇದೇ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮಾತಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಿತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿ ಪಿ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮತದಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮತದಾರ ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾದೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನನಗಂದರೆ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಿದೆ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹತ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತು ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾ
ಅಂತ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದಂತೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿಯೇ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಂದೇಹ ಬಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ ನಾನು ಯಾವ ಒಪ್ಪುಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಇವುಂಟಲ್ಲ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳು ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದ ಸಾಗಿದ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಅಂಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದು ತಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಇ ಜೆಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಕೊರಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಅಂತದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನಾಳೆ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ ನೀವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀರಾ ನಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ಯಮ ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಬರೀ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ನನಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಜನರು ಕರೆದರೆ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಾವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಡಲ್ಲಿ ಎದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ಸೇರಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಪವಾಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಪೇಜಾವರ ನಾನು ಕೂರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಜನರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗೋಗಿಲ್ಲ ಜನರು ಬೇಕು ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಉಷ
ಉಷ್ಣಸ್ಥಾವರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತಿರುಚುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಮಾತನ್ನು ತೇಜಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋರಿದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಳ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಲಲ್ಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜಯಲಲಿತಾ ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆರೋಪ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಕೃತಿ ಅವರದ್ದು ಕೃತಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಉಳಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಆರೋಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಪೇಜಾವರರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹೋರಾಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಜ್ಜನಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಯಿರಿ ಚಲವಳ ಹೂಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಐದು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಐದು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೂ ಬರ್ತೇನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸೇರಬೇಕು ಐದು ಜನ ಸೇರಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಜನ ಸೇರಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತೇನೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸ ಫಲಕಾರಿ ಆಗ್ತದ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಐದೇ ಜನ ಇರಲಿ ಹತ್ತೇ ಜನ ಇರಲಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಿಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬೇಕು ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಜನ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಹ